ओम ज्ञान तिमिरांदस्यंजन चला गया सत्सुरोन्मीता ये नस्म श्री गुरव नम नमा विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्टाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेतांतस्वामी दिनामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे नुविशेष शून्यवादी पाशात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत कथातर श्रीवास गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण भक्तर इनिमान काले वनकम इंसंग महाराजाविंद युदिष्ट महाराजा भौतिक उड़ उ गति अड़ानी इडयरा तुण्वर सहोद परंद नीलिए मणुल आची पी सोकमेंट मनसो अड़वर सकना भगवान आंदोलन तृप्ति पुरुषपीप नारो अल अंतिम क्रिया प्राण वेद मंद्रे ओद भारत कंडे जंबू दीवे मेरूहूर्मे अीप जंबू दीप अंद जू दीप मेरमल दीप जंबू दीप अंबू दीप भारत कंडम अारत कंडमना इंदिया मटल नील पारत कंडम एंटर एर्थ प्लान इत भूलोक भारत कंडम भरत महराज आंडवाल अलग अदकुत्य आदिकूंगी 
இந்த ஒட்டுமொத்த பூகோளத்துக்கும் ஒரு சக்கரவர்த்தி இருந்தார் எம்பரர் என்டையர் அர்த் பிளானட் இந்த ஒட்டுமொத்த நிலப்பகுதிக்கும் பூகோளத்துக்கும் ஒரே சக்கரவர்த்தி அது வந்து பரிச்சித் மகாராஜாவோட காலம் வரைக்கும் தொடர்ந்துச்சு ஒட்டுமொத்த மக்களும் ஒரு சக்கரவர்த்தியோட கொடைக்கு கீழே இருந்தார் அதுக்கப்புறம் கலியினுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆகி கலியுகம் தோன்றி கலியுகம் வளர்ந்து 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 பல பிரிவுகளாக பல்வேறு நாடுகளாக இன்றைக்கு அறியப்படுகின்றது அதுக்கப்புறம் இந்த பாரத வருஷங்கிறது இதுதான் பேரு அப்ப இது இந்தியா வந்து பாரத் பாரத தேசம் பாரத பூமின்னு சுருங்கி சுருங்கி கடைசியில் இந்தியா மட்டும் பாரத பூமின்னு ஆயிடுச்சு அது கூட பிரிட்டிஷ்காரன் காலத்துல அதுக்கு இந்தியான்னு பேர் வச்சாங்க இண்டஸ் ரிவர் இண்டஸ் நதி பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராவிடன்ஸ இந்தியா அப்படின்னு பிரிட்டிஷ்காரங்க கெசட்ல எழுதிட்டாங்க ஆனா பிரிட்டிஷ்காரங்க ஆட்சிக்கு முன்னாடி வர இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வர இது பாரத பூமி தான் அழைக்கப்பட்டது பாரத் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒட்டுமொத்த நிலப்பகுதியும் பாரத பூமின்னு அழைக்கப்பட்ட அப்ப எப்படி எப்படி சுருங்கி இருக்கு ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உலகம் முழுவதுமே பாரதம் அழைக்கப்பட்டது அப்படி சுருங்கி 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 அப்புறம் கொஞ்ச வருஷங்கள் கழிச்சு இந்தியா மட்டுமே பாரதம் அழைக்கப்பட்டது இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுக்கு முன்னாடி அந்த பாரதங்கிற பேர் தூக்கிட்டு அவங்க இண்டா இந்தியான்னு பேர் வச்சா மாதிரி காலங்கள் மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஆனா வரலாறும் சரித்திரமும் மறைக்கப்படுகிறது வரலாறும் சரித்திரமும் தெரியாமல் போகின்றது ஆனா இதெல்லாம் உண்மை என்டையர் எடுத்து பிளான் ஒட்டுமொத்த நிலப்பகுதிக்கு யுதிஷ்ட மாரா சக்கரவர்த்தியா அப்ப வேர்ல்டு கேபிட்டல் உலகத்தோடைய தலைநகரம் ஹஸ்தினாபுரம் இன்றைக்கு புது டெல்லி என்று அழைக்கூடிய நியூ டெல்லி ஒன்ஸ் அப்பான டைம் திஸ் நியூ டெல்லி இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் என்டையர் எர்த் பிளானட் சில பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த பூமிக்கு பூகோளத்துக்கே தலை பூமிக்கே தலைநகரமாக இருந்தது அஸ்தினாபுரம் என்ற புதுதில்லி நல்ல சின்ன வயசுல நம்ம எல்லாம் வரலாற்றுல படிச்சிருக்கோம் பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு நீரதன் நீரதன் புதல்வர் நினைவில் கொள்வீர் பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு நீரதன் புதல்வர் நினைவில் கொள்வீர் பாரத நாடு செல்வம் கொழிக்கும் நாடு இங்க செல்வத்துக்கு பஞ்சமே இல்ல வைரம் வைடூரியம் முத்து பவளம் மாணிக்கம் ரத்தனங்கள் அனைத்தும் யுதிஷ்ட மகாராஜ் ஆட்சி காலத்தில் எப்படி இருந்தது ஓ பிராமணர்களே அரசரின் செல்வம் சொர்க்கலோக வாசிகளுக்கும் அடைய விரும்பும் அளவிற்கு அவ்வளவு வசீகர சக்தி கொண்டிருந்தது மேலுலக வாசிகளை தேக்கக்கூடிய அளவுகள ஆ யுதிஷ்டருடைய ஆட்சியில இவ்வளவு ஆபரணங்கள் இவ்வளவு செல்வங்களா சொர்க்கத்துக்கு சவால் விடுற அளவுக்கு இங்க செல்வம் இருக்கு இந்த பாரத பூமியில யுதிஷ்ட மகாராஜ் ஆட்சி பண்ணும் போது அவருடைய ஆட்சி பொற்காலமா இருந்தது மேலுலக வாசிகளும் வியந்து பாராட்டக்கூடிய வகையில் இருக்கு எப்படி யுதிஷ்ட மகாராஜின் பௌதீக உடைமைகள் மிக உன்னத நிலை அடைய அவர் செய்த யாகங்கள் அவரது ராணி திரௌபதி அவரது இடையரா துணைவர்களா துணைவர்களாக அவருக்கு எப்பவும் உறுதுணையா இருக்கும் அவரது சகோதரர்கள் அவரதுடைய பறந்து விரிந்த நிலம் அவரது மண்ணுலக ஆட்சி மற்றும் அவரது புகழ் போன்றவை போன்றவை பற்றிய செய்தி சொர்க்கலோகத்துக்கும் எட்டியது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆஹ் இங்க யாராவது ஏதாவது நாட்டுல ரொம்ப அதிசயம் அற்புதம் நடக்குதுன்னா அது எல்லா நாடுகளுக்கும் செய்தியா பரவு ஆஹ் அமெரிக்கால எப்படி இருக்கு அமெரிக்கால அப்படி பண்ணிட்டாங்க அமெரிக்கால எவ்வளவு பொருளாதாரம் முன்னேறிட்டாங்க அப்படின்னு அமெரிக்காவ உலகமே திரும்பி பாரு அதே மாதிரி ஒண்ணும் இல்லாத பாலைவனத்துல இங்க இருக்கிற அரசர்கள்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க நிறைய வேலை பண்ணி வேலை பண்ணி இது சோலைவனமா மாத்திருக்காங்க இங்க இது வந்து பாலை பாலைவனம் தான் இங்க துபாய் பகரின் எல்லாம் பாலைவன் தான் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க இங்க இங்க உள்ளவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க இங்க ஃபுல்லா தண்ணியாதான் இருந்துச்சு எல்லாம் கடலா இருந்தது 
அவங்க மண் போட்டு மண் போட்டு மண் போட்டு இங்க எல்லாம் பெரிய சிட்டியை உருவாக்கிட்டாங்க சிட்டியை உருவாக்கிட்டாங்க பெரிய பெரிய பில்டிங் கட்டிருக்காங்க கடலுக்கு நடுவுலயே பாலம் போடுறாங்க நம்ம ஊர்ல ஆத்துக்கு நடுவுல பால் பாலம் போடுற மாதிரி இவங்க என்ன பண்றாங்க கடலுக்கு நடுவுல பாலம் கட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க அப்ப அதை பற்றி தகவல்கள் வந்து மற்ற நாடுகளுக்கு தெரிய வருது சிங்கப்பூர் வந்து சிறிய நாடு தான் சிங்கப்பூர் வந்து சிறிய நாடு தான் அது பெரிய டெவலப் பண்ணிருக்காங்க சில நாடுகள் வந்து இந்தியாவோட ஒப்பிடும் போது சிறிய நிலப்பகுதியா தான் இருக்கு அது அவங்களால எப்படி இவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சி ஏற்படுத்த முடிஞ்சது ஜப்பான்ல அப்படி இது பண்ணிரு அற்புதம் பண்ணிருக்காங்க சிங்கப்பூர்ல எப்படி பண்ணிருக்காங்க துபாயில அப்படி பண்ணிருக்காங்க பெஹ்ரீன்ல எப்படி பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்தி எல்லாம் கிடைக்குது இது சாதாரண இந்த பூகோளத்துல நடக்கூடிய விஷயங்கள் ஆனா யுதிஷ்ட மகாராஜோட ஆட்சி காலம் அவரு அவரு ஆட்சி பண்ற விதம் எப்படி இருந்தா சர்க்கலோகத்துக்கு வர போயிட்டுச்சு தேவலோகம் வர தேவ கிண்ணர கிம்புருஷ வித்யாதர எக்ஸ ராசி எல்லா உலோகத்துக்கும் யுதிஷ்ட மாலைய புகழ் மூன்று உலகமும் பரவிடுது அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்சி பண்ணிருக்காரு அந்த மாதிரி ஆட்சி அழகான மனைவி அன்பான சகோதரர்கள் பிரஜைகள் ராஜ்யம் நிலம் சொத்து சம்பத்து எல்லாம் இருக்கு உலகத்துக்கே அவர்தான் சக்கரவர்த்தி பூகோளத்துக்கு அவர்தான் சக்கரவர்த்தி அப்புறம் அவருக்கு என்ன குறை எல்லாமே இருக்கு இல்லைன்னு ஒன்னும் இல்லை எல்லாமே இருக்கு குறை ஒன்றும் இல்லை அவருக்கு எல்லாம் இருக்கு சரி என்ன நடக்குது இவை அனைத்தும் இருந்தும் யுதிஷ்ட மகாராஜோட புகழ் சொர்க்கம் புரோகம் வரை மேலுலகங்கள் வரை எட்டி இருக்கின்றது மேலுலக வாசிகளும் வியந்து பார்க்கும் அளவுக்கு அவர்கிட்ட சொத்து இருக்கின்றது இதெல்லாம் ஒரு காலத்துல இருந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வரலாற்றுல படிச்சோம் கலியுகம் வளர வளர இவங்க பாண்டவருடைய பின்னாடி படிப்போம் பாண்டவருடைய மறைவுக்கு அப்புறம் பரிசித் மகாராஜா இந்த உலகத்துக்கு சக்கரவர்த்தியா இருந்தாங்க கலியுகம் தோன்றியது இதெல்லாம் படிப்போம் அப்படியே மெல்ல மெல்ல கலியுகம் வளர்ந்து வளர்ந்து பல்வேறு மன்னர்களுக்குள்ள போட்டி பொறாமை அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடித்து தாக்கி கொண்டு இங்க உள்ள ஆபரணங்கள் இங்க உள்ள விலை உயர்ந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் கடத்திட்டு போனாங்க பாம் ஜுமேரி துபாய் ஓ பாம் ஜுமேரி துபாய் ஓகே என்ன பண்ணாங்க முகலாயர்கள் படையெடுத்து வந்தாங்க கிரேக்கர்கள் படையெடுத்து வந்தாங்க இப்படி எல்லாரும் எல்லா பா மற்ற அரசர்கள் எல்லாம் படையெடுத்து வந்து இங்க உள்ள செல்வங்கள் எல்லாம் கொள்ளையடிச்சுட்டு போனாங்க அப்படி கொள்ளையடிச்சுட்டு போனாலும் எண்ணூறு ஆண்டு காலம் ஏறக்குறைய எண்ணூறு ஆண்டு காலம் முகலாயர்கள் இந்தியாவை ஆட்சி பண்ணி இங்க உள்ளதெல்லாம் கொள்ளையடிச்சுட்டு போனாலும் பிரிட்டிஷ்காரங்க கையில கஜானா வரும்போது அப்போ இந்தியா தான் பொருளாதாரத்துல ஒன்னா நம்புறாரு பிரிட்டிஷ்காரங்களுடைய ஆட்சி காலத்துல அவங்க கையில இந்தியா இந்தியா கைப்பற்றும் போது அப்போ இந்தியா பொருளாதாரத்துல முதல் இடத்துல தான் இருக்கு அப்ப எந்த அளவுக்கு செல்வ செழிப்போட இருந்திருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்க எண்ணூறு ஆண்டு காலம் கஜினி முகமது கோரி முகமது இவங்க எல்லாம் படையெடுத்து வந்தாங்க எல்லாத்தையும் இங்க இருந்து திருடிட்டு போனாங்க இன்னைக்கு வரலாற்று புக்ல நம்ம பசங்க திருடர்களுடைய சரித்திரத்தை தான் படிக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஸ்கூல்ல என்ன என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க திருடர்கள் வந்து எப்படி கொள்ளையடிச்சாங்க ஆனா இங்க வாழ்ந்த மன்னருடைய சரித்திரத்தில விட்டுட்டாங்க சிபி சக்கரவர்த்தி அந்த மாதிரி நிறைய மன்னர்கள் ராமருடைய ராஜ்யம் யுதிஷ்டருடைய ஆட்சி அம்பரீஷருடைய ஆட்சி காலம் ஜனகருடைய ஆட்சி காலம் இதையெல்லாம் விட்டாங்க இதையெல்லாம் விட்டுட்டு திருடங்க கொள்ளையர்கள் கொலகாரங்களுடைய சரித்திரம் எல்லாம் நீங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க என்ன கொடுமை சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அப்புறம் என்ன நடந்தது யுதிஷ்ட மகாராஜோட ஆட்சி காலத்துல வானவுல தவறும் வியக்கக்கூடிய அளவுல அப்படின்னா இந்த பூகோளம் மட்டும் இல்ல பல்வேறு கோலங்கள் இருக்கின்றது அந்த பல்வேறு கோலத்துல பல்வேறு கிரகங்களில் பல்வேறு உயிர் வாழ்கள் இருக்கின்றார்கள் தேவலோகத்தில் தேவர்கள் வித்யாதர லோகத்தில் வித்யாதர்கள் கந்தர்வ லோகத்தில் கந்தர்வர்கள் கிண்ணர கிம்புருஷ கிண்ணரா இவங்க எந்த மாதிரி மனித எந்த மாதிரி மனிதர்கள் அப்படின்னு தெரியாத மாதிரி ஒரு மனிதர்கள் அவங்க கிண்ணரா அப்படிங்க கிண்ணர் லோகம் கிண்ணரா நரான்னா மனுஷன் இவங்க எந்த மாதிரி மனுஷங்க 
அப்படின்னு சந்தேகப்படக்கூடிய ஒரு உலகம் கீன்னர் லோகம் கிம் புருஷா இவங்க எந்த மாதிரி புருஷர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உலகம் கிம் புருஷ லோகம் கிண்ணர கிம் புருஷ வித்யாதர யக்ஷ இந்த மாதிரி பல்வேறு கிரகவாசிகள் இருக்கின்றாங்க இன்னைக்கு விஞ்ஞானிகள் முட்டாள்தனமா சொல்ற மாதிரி வேறு உலகத்துல எல்லாம் ஆட்கள் கிடையாது அப்படி இருக்காங்களா நான் ஆராய்ச்சி பண்ணிதான் சொல்லுவோம் வேறு கிரகத்துல உயிர்வாளிகள் இருக்காங்களா அங்க போக முடியுமா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்றோம் ஆராய்ச்சி பண்றதுக்குலாம் அவசியமே இல்லை இதோ பாகவதத்தில் இருக்கு ஒரு உலகத்தை பற்றி வர்ணனை ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஐந்தாம் ஸ்கந்தத்துல பல்வேறு தேவலோகங்கள் பல்வேறு நரகலோகங்கள் இந்த பூமியில் உள்ள பல்வேறு கோலங்கள் பல்வேறு தீவுகள் பல்வேறு வருஷங்கள் அது எல்லாமே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய ஐந்தாம் ஸ்கந்தத்துல இருக்கு ஆனா விஞ்ஞானி தன்னுடைய குறைந்த அறிவை வைத்து கொண்டு ஒரேடைய ஒரு இயந்திரத்தை தயாரித்துக் கொண்டு அவன் வேறு உலகத்துக்கு போக முயற்சி பண்றான் அங்கெல்லாம் போக முடியாது அப்படிலாம் வந்து அவன் சந்திர மண்டலத்துக்கு சூரிய மண்டலத்துக்கு போகணும்னா அதுக்குண்டான பொருள் எரி எரிபொருளை வந்து அதுல போட முடியாது அவ்வளவு தூரம் அவனால பிரயாணம் பண்ண முடியாது குறிப்பிட்ட தூரத்துக்குள்ளே அவன் செத்து போயிடுவான் அவ்வளவுதான் அவன் ஆயுட்காலம் அதனால மேலுலகத்துக்கு போறதெல்லாம் இந்த எந்திரத்து கொண்டு போறதெல்லாம் முடியாது மேலுலகத்துக்கு போகணும்னா புண்ணிய கர்மாக்களை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் தவங்கள் இருக்க வேண்டும் தானங்கள் செய்திருக்க வேண்டும் பல்வேறு யாகங்கள் செய்திருக்க வேண்டும் அந்த புண்ணிய பாலத்தினால அவன் மேல உலகத்துக்கு போறோம் அப்படி புண்ணியம் செஞ்சு மேல உலகத்துல போனா இந்த பூமியோட பன்மடங்கு வசதி அனுபவிக்கலாம் அழகான பொண்ணுங்க அழகழகான நகரங்கள் மாளிகைகள் ஆபரணங்கள் எல்லாமே இருக்கு ஆனா அந்த மேலுலக வாசிகளும் கண்டு வேக்கும் கூடிய வகையில் இருந்தது யுதிஷ்ட மகாராஜ் ஆட்சி காலம் யுதிஷ்ட மகாராஜின் செல்வ சிரிப்பை கண்டு தேவர்களும் வியந்து பாராட்டினார் தேவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அந்த செல்வத்தை அடைய விரும்பும் அளவுக்கு அடா இந்த யுதிஷ்டருக்கு இவ்வளவு செல்வம் இருக்கா அப்படின்னு அடைய விரும்பும் அளவுக்கு தேவர்களுக்கே ஆச்சரியம் கொடுத்து ஆனா இது இவ்வளவு நடக்குது யுதிஷ்ட மகாராஜா இந்திரனுக்கு நிகராக தேவலோகத்தை விட அதிக செல்வம் பெற்றவராக இருக்காரு அழகான மனைவியை பெற்றிருக்கின்றார் அன்பான சகோதரர்கள் இருக்காங்க ராஜ்யம் நிலம் சொத்து எல்லாம் இருக்கு ஆனா இதெல்லாம் அவரை கவரவில்லை இதெல்லாம் அவரை கவரவில்லை என்ன சொல்றீங்க இதெல்லாம் ஒரு ராஜாவை கவராதா அவருக்கு பேர் என்ன புகழ் என்ன The Great Emperor Yudhishthira. அவர் வரும்போது எல்லாரும் அவர் புகழ் பாடுவாங்க காலையில் அவர் எந்திரிக்கிறதே வேத காலத்தில் மன்னர்கள் எப்படி எழுப்புவாங்க நேராக மன்னருடைய அந்த புறத்துக்கு போவாங்க மந்திரியார்கள் காவலாளிங்க அமைச்சர்கள்லாம் நேராக மன்னருடைய அந்த புறத்தில் போய் அவர் கதவு முன்னாடி நின்றுட்டு ரெண்டு பெரிய துந்துபி துந்துபி எல்லாம் முழங்கி மத்தளங்கள் பேருக்கெல்லாம் முழங்கி ராஜாதி ராஜ ராஜமாத்தாண்ட ராஜகம்பீர குருவம்சத்து சக்கரவர்த்தி யுதிஷ்டிர மகாராஜ் கி ஜெயஹோ அப்படிலாம் அவர் புகழ் பாடுவாங்க பிராமணர் எல்லாம் வேத மந்திரம் மோதி அவரை துதித்து பிரார்த்தனை செய்வாங்க மன்னனுடைய ஆயுள் ஆரோக்கியத்துக்காகவும் அவருடைய நல்லாட்சிக்காக வேண்டி பிராமணர்கள்லாம் வேத மந்திரம் பாராயணம் செய்து அவர் புகழ் பாடுவாங்க அந்த ராஜா குளிக்க போறதுக்கும் பின்னாடியே போய் பிராமணர்கள்லாம் வேத மந்திரம் ஓதுவாங்க அவர் குளிக்க போறாங்க நடந்து போறாங்க சபைக்கு வராங்க அவர் பின்னாடி ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்துட்டே இருக்கும் அந்த ராஜா பின்னாடி ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்துட்டு அவர் புகழ் பாடுறவங்க அவர் முன்னாடி நடனம் ஆடுறவங்க அவரை பற்றி கவிதைகள் எழுதுறவங்க அவருக்காக வேத மந்திரம் சொல்றவங்க அவரை சிறப்பு கம்பளம் விரித்து வரவேற்கிறவங்க வழிநடுக பூக்களை தூவி ஆராதிப்பவங்க இப்படி எல்லாம் இருந்தா நம்மளை கையில பிடிக்க முடியுமா அவ்வளவுதான் நம்மளை கையிலயே பிடிக்க முடியாது ஆளு சும்மா ஆகாசத்துல மிதப்ப நம்ம எல்லாம் ஆஹா இந்த இதுக்குதான் ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரு இதுக்குதான் ஆசைப்பட்டே பாரு உன் பேர் எவ்வளவு பேர் பா பாடுறாங்க உன்னை எவ்வளவு பேர் புகழ்றாங்க உன்னை எவ்வளவு பேர் வரவேற்கிறாங்க உன்னை எவ்வளவு பேர் ஆராதிக்கிறாங்க உன்னை எவ்வளவு பேர் தலையில வைத்து கொண்டாடுகிறார்கள் 
உன் புகழ் உலகம் எல்லாம் பரவி இருக்கின்றது அவ்வளவுதான் தலையில நாலு கொம்பு முளைச்சுக்கும் மாட்டுக்கு கூட ரெண்டு கொம்பு தான் இருக்கும் நமக்கு நாலு கொம்பு முளைச்சுக்கும் ஆனா யுதிஷ் மகாராஜா இதுல எல்லாம் கவரப்படவே இல்லை ஏன் இதுல எல்லாம் கவரப்படல ஒரு அழகான வாக்கியம் ஆறாம் ஸ்லோகத்துல முகுந்த மனசோ முகுந்த மனசோ கிம்தே காமக சுரஸ்பார்கா கிம்தே காமக சுரஸ்பார்கா முகுந்த மனசோ திஜ திஜகா ஓ பிராமணர்களே இந்த யுதிஷ்ட மகாராஜாவுடைய செல்வம் தேவர்களே பறித்து கொள்ளும் அளவுக்கு வசீகரம் உள்ளதாக இருந்தது ஆனால் அவர் பகவானின் தொண்டில் ஆழ்ந்திருந்ததால் அவர் பகவானின் தொண்டில் ஆழ்ந்திருந்ததால் அந்த பகவானின் தொண்டை தவிர வேறு எதுவும் அவரை திருப்திப்படுத்துவதாக இல்லை பகவான தொண்டில் அவர் ஆழ்ந்திருந்ததுனால அவர் என்னன்னா தூய பக்தி தொண்டு பண்ணதுனால அவருக்கு இந்த பௌதிக வசதிகள் அவரை திருப்திப்படுத்துறதா இல்லை காரணம் அவர் ஏற்கனவே கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்ததுனால இந்த பௌதிக வசதிகள் வசதிகளோ ஆடப்பட வாழ்க்கையோ அவருக்கு திருப்தி இல்லை அப்படின்னு நன்னாவே தெரியும் நம்ம தான் இது பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா யுதிஷ் மகாராஜாக்கு அது நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்தது இதுல எல்லாம் எனக்கு உண்மையான திருப்தி கிடைக்காது என் புகழ் பாடுறாங்க என்ன வழிபடுறாங்க என்ன ஆராதிக்கிறாங்க எனக்கு அழகான மனைவி இருக்கிறா அன்பான சகோதரர் இருக்கிறாங்க என்னை நம்பி கோடிக்கணக்கான பிரஜைகள் இருக்கிறாங்க ஆனா இதெல்லாம் எனக்கு திருப்தி தராது இது வந்து எனக்கு திருப்தி தராது அப்ப எது திருப்தி தருது எனக்கு பூர்ணமான திருப்தி ஏ ஆத்மா சுப்ரசீதி ஆத்மாவுக்கு உண்மையான ஆனந்தம் தருவது பக்தி தோண்டு பக்தி தோண்டு அப்போ பொருள் வரையில பிரபுபாத வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றாரு ஜீவராசி உலகில் ஜீவராசிகளை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய இரண்டு விஷயங்கள் உண்டு இந்த உலகத்துல ஜீவராசிக்கு ரெண்டு விதமான சந்தோஷம் கிடைக்கும் இந்த உலகத்துல மக்களுக்கு ரெண்டு விதமான சந்தோஷம் திருப்தி கிடைக்கும் ஒண்ணு பௌதிகத்தினால கிடைக்கிறது இன்னும் ஒண்ணு ஆன்மீகத்தினால கிடைக்கும் என்ன சொன்னார் பிரபுபாத உலகில் ஜீவராசிகளை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை இரண்டு உள்ளன ஒருவன் பௌதிகத்தில் ஆழ்ந்து இருக்கும் பொழுது அவன் புலனுர்வால் மட்டுமே திருப்தி அடைகிறான் ஆனால் பௌதிக குணங்களில் பந்தத்திலிருந்து ஒருவன் விடுபட்டிருக்கும் பொழுது அவன் பகவான திருப்திக்காக அன்பு தொண்டு செய்வதில் மட்டுமே திருப்தி அடைகிறான் ஒருத்தருக்கு புலன்களால் பெறக்கூடிய திருப்தி இன்னொருத்தருக்கு பக்தி சேவையினால் செய்யக்கூடிய திருப்தி இதை பத்தி கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு பகவத்கீதையில பதில் தெரிஞ்சவங்க கை தூக்கலாம் புலன்களால் பெறக்கூடிய திருப்திக்கும் பக்தி செயல கிடைக்கூடிய திருப்திக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்னது புலங்களால் பெறக்கூடிய திருப்தி எப்படி இருக்குன்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணா ஆஹ் யோகினி மாதாஜி ஏகி சம்சா போகான் துக்கையோ துக்கையோனே எவதே ஆஹ் அந்த வந்த கவுந்தேய புத பாவ புலன்களால பெறக்கூடிய இன்பம் இருக்கு இல்லையா இந்த பௌதி இன்பம் அதுக்கு துவக்கம் இருக்கு முடிவு இருக்கு எய் சம்பர்ஷா போகா துக்கையோனையவையே அது துக்கம்தான் புலன்களால பெறக்கூடிய சுகம் உண்மை இல்ல எய் சம்பர்ஷா போகா துக்கையோனையவை ஆத்தியந்த வந்து கவுந்தேயா ஓ குந்தியின் மகனே அவற்றுக்கு துவக்கம் உண்டு முடிவு உண்டு நதேஷு ரமதே புதா புதா மீன்ஸ் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் புத்திசாலி புத்திசாலி என்ன பண்ண மாட்டாரா உலங்களால பிறகுடைய இன்பத்து பின்னாடி ஓட மாட்டார் அவர் இன்பத்தை எங்க அனுபவிக்கிறாரு எங்க திருப்தி அடைகிறாரு பகவானுடைய தாமரை திருப்பாதங்களை சேவனம் செய்து திருப்தி அடைகின்றார் அதுதான் முன்னாடியே படிச்சோம் காக்கைகளுக்கும் அண்ண பறவைக்குள்ள வித்தியாசம் புலன்பத்தை தேடி அலையிறவங்க காக்கைகளை போல 
காக்கைகள் என்ன பண்ணுது எங்க குப்பை தொட்டி இருக்கு எங்க சாக்கடை இருக்கு எங்க கார்பேஜ் இருக்கு அப்படின்னு பறந்து அங்க போய் உட்காந்துருக்கு அந்த இடத்த தேடி போயிட்டே இருக்கு நிறைய காக்கைகள் இருக்கும் காக்கைகள் நிறைய இருக்கும் அன்னப்பறவை நிறைய பார்க்க முடியாது சாக்கடைகள் குப்பை தொட்டிகள் நிறைய இருக்கும் தாமரை தொடங்களை நிறைய பார்க்க முடியாது கல்வியுகத்துல குப்பை தொட்டிகள் தெருவுக்கு தெருவு இருக்கு கல்வியுகத்துல என்ன இருக்கு குப்பை தொட்டிகள் தெருவுக்கு தெருவு இருக்கு சாக்கடைகள் தெருவுக்கு தெருவு இருக்கு ஆனா தாமரை குளங்களை காண முடியாது காக்கைகள் தெருவுக்கு தெருவு இருக்கு அன்னப்பறவைகளை காண முடியாது அது ரொம்ப தூய்மையான இடத்துல தான் இருக்கும் தாமரை குளங்களும் அன்னப்பறவைகளும் தூய்மையான இடத்துல இருக்கும் முட்டால் மக்கள் என்ன பண்றாங்க அந்த குளங்கள் எல்லாம் அழிச்சுட்டு அதுல வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறது அந்த குளத்தை மூடிட்டு பஸ் ஸ்டாப் பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டுறது அந்த குளத்தை மூடிட்டு அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுறது எல்லாம் சாக்கடையாக்கு ஏரிகளை குளங்களை மூடி அதை சாக்கடையா குப்பை தொட்டி ஆக்கி அங்க உட்காந்துக்கு அதுதான் காக்கியோட வேலை காக்கியோட வேலை என்ன பண்ணும் ஏரிகள் குளங்கள் ஆறுகள் எல்லாம் சாக்கடையாக்கு அதுதான் இன்னைக்கு மக்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மக்கள் என்ன பண்றாங்க தனக்கு கிடைச்ச அழகான இயற்கை அன்னையுடைய பரிசு இயற்கையின் பரிசு ஏரிகள் குளங்கள் நதிகள் ஆறுகள் சமுத்திரங்கள் சமுத்திரம் மலைகள் இதெல்லாம் இயற்கையுடைய பரிசு ஆனா எந்த அளவுக்கு அதை துஷ்பிரயோகம் செய்யணுமோ அந்த அளவுக்கு துஷ்பிரயோகம் அன்னப்பறவைகளா இருக்க வேண்டியவர்கள் காக்கைகள் கூட்டமாக இருக்க காக்கைக்கு போய் தாமரை குளம் தாமரை குளம்லாம் தெரியாது அது அங்கெல்லாம் போய் இருக்காது காக்கையை பொறுத்த வரைக்கும் சாக்கடை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அது குப்பை தொட்டி எச்சையில எங்க போடுறாங்க அது எச்சையில இருக்கிற இடத்துல குப்பை தொட்டியில சாக்கடையில போய் தான் உட்காந்து அதுல சுவை கண்டுட்டு இருக்கும் ஆஹ் இந்த எச்சையில ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த குப்பை தொட்டி ரொம்ப அழகா இருக்கு இங்க இருக்கிற சாக்கடை ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு அதுல டை வடிச்சுட்டு இருக்கும் காக்க ஆனா அன்னப்பறவை என்ன பண்ணும் எங்க அழகான தாமரை கோலம் இருக்குன்னு தேடும் அங்க போய் அந்த தாமரை பூலோட உட்காந்துட்டு அங்க டை வடிச்சு அதை அதை அனுபவிச்சுட்டு அந்த மாதிரிதான் பௌதிக சுகத்து பின்னாடி ஓடுறவங்க காக்கைகள் மாதிரி காக்கைகள் மாதிரி இங்க போய் சம்பாதிக்கலாமா அங்க போய் சம்பாதிக்கலாமா இந்த நாட்டுக்கு போகலாமா அந்த நாட்டுக்கு போகலாமா அங்க என்ன கிடைக்குது இங்க என்ன கிடைக்குது அந்த காக்கைகள் என்ன பண்ணுவாங்க காக்கைகள் கூட்டத்தையே விரும்புவாங்க அன்னப்பறவை என்ன பண்ணுவாங்க எங்க சத்சங்கம் நடக்குது எங்க பகவானுடைய கதைகளை சொல்லுவாங்க எங்க தூய பக்தி தொண்டு சொல்லி தருவாங்க எங்க பகவானுடைய கோயில் இருக்கு எங்க போய் பகவான தரிசனம் பண்ணலாம் எப்ப நமக்கு நேரம் கிடைக்கும் எப்ப அவர் புகழ் பாடலாம் இப்படியே வச்சுட்டு அப்போ ரெண்டு விதமான திருப்தி காக்கைகள் குப்பை தொட்டியில் திருப்தி அடைந்து விடுகின்றன அன்னப்பறவைகள் தாமரை குளத்தில் திருப்தி அடைந்து விடுகின்றன அப்ப பௌதிகவாதிகள் கர்மிக்கள் பௌதிகவாதிகளை காக்கைகளோடும் பக்தர்களை அன்னப்பறவையோடும் ஒப்பிட்டுட்டார் நாரத முனிவர் அதனால பௌதிகவாதிகள் சாக்கடையில இருக்கிறதா பிடிக்கும் அவங்களுக்கு ஆன்மீகவாதிகளுக்கோ நல்ல சாத்தியமான தாமரை குழந்த அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அவங்க அன்னப்பறவை போல அதனால இந்த ரெண்டு விதமான திருப்தியில புலன்களால பெறக்கூடிய திருப்தி இருக்கு இல்லையா அது ஆரம்பத்துல கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அது அமிர்தமா தெரியும் அடடா அழகான மனைவி அன்பான குடும்பம் எல்லாம் அப்படி பாட்டெல்லாம் பாடிக்குவாங்க எல்லாம் இருக்கு நல்ல செல்வம் இருக்கு பேர் இருக்கு புகழ் இருக்கு கார் இருக்கு பங்களா இருக்கு இதெல்லாம் பாடிக்கிட்டாங்க ஆரம்பத்துல அமிர்தம் மாதிரி இருக்கு அப்படியே போக 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 விஷமா மாறி இருக்கு விஷமா மாறி உயிர் கொல் உயிரை கொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் எனது அன்பான கணவர் என்னை விட்டு பிரிந்து விட்டாரே என் அன்பான மனைவி என்னை விட்டு பிரிந்து விட்டாலே என் பிள்ளை என்னை விட்டு பிரிந்து விட்டானே என் சொத்து கரைந்து கொண்டே இருக்கு என் கையில் உள்ள பணங்கள் செலவாகி கொண்டே இருக்கின்றது அப்படின்னு போக 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 இந்த உடலை விட போகும்போது ஐயகோ நான் இந்த உடலை விட போறேனே என் சொத்து என்னாகும் என் மனைவி என்னாவா என் பேர குழந்தை என்னவாங்க என் கணவர் என்னவாரு ஆரம்பத்துல விஷம் கடைசியில விஷம் ஆயிடுச்சு ஆரம்பத்துல அமிர்தமா இருக்கு போக போக முதுமை வந்தாச்சு முதுமை வந்தது வயோதிகம் வந்தது அவர் நோய் வந்தது மரண படுக்கையில அவர் விஷத்தை பருகி கொண்டிருக்கின்றார் 
ஆரம்பத்துல இளமையில அனு அமிர்தத்தை அனுபவிச்சாரு கடைசியில முதுமையில விசத்தை பறிக்க கூட்டிட்டு ஆனா கிருஷ்ணர் உணர்வுல செயலாற்றும் போது அது ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு என்னடா அது அதிகாலையில எந்திரிக்க சொல்றாங்க சூரிய உதயத்துக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எந்திரிக்கணுங்கிறாங்க நான் வாழ்க்கையில சூரிய உதயத்தையே பார்த்தது இல்லையே நான் வாழ்க்கையில சூரிய உதயத்தையே பார்த்தது இல்லையே என்ன சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி எழுதிக்க சொல்றாங்களே அப்படின்னு ஆரம்பத்துல அது கஷ்டமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கையில மாலையை கொடுத்து ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்களே நான் ஏதோ பக்தினா கோயிலுக்கு போனோமா சுண்டல் சாப்பிட்டோமா அப்படி வந்தோமா ஒரு செல்பி எடுத்தோமா என்ன பண்ணுவாங்க மக்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய கோயிலுக்கு போவாங்க அங்க நின்று செல்பி எல்லாம் எடுத்துக்குவாங்க போட்டோ எடுத்துக்குவாங்க போஸ்ட் கொடுத்துக்குவாங்க ஆஹ் கோயிலுக்கு போனோமா செல்பி எடுத்தோமா சுண்டல் சாப்பிட்டோமா அவ்வளவுதான் பக்தி ஆனா இங்க வந்தா என்னடா இவங்க நாலு மணிக்கு பூஜை பண்றாங்க அப்புறம் கையில மாலையை கொடுத்து ஜபம் பண்ண சொல்றாங்க உபவாசம் இருக்க சொல்றாங்க என்ன கொடுமை நான் ஏதோ பக்தினா ஈஸியா இருக்குன்னு நினைச்சு வந்தேன் அன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே அப்படின்னு ஆரம்பத்துல ஆரம்பத்துல எப்படி தோணும் அது விஷமா இருக்கிற மாதிரி தோணும் ஆனா தொடர்ந்து ஒரு ஆன்மீக குருவுடைய வழிகாட்டுதல்ல பக்தர்கள் சங்கத்துல வந்து பண்ணும்போது அது அப்படியே படிப்படியா அமிர்தமா மாறி அமிர்தமா மாறி அத்தக்கு பக்தர் இந்த உடலை விடும்போது கிறிஸ்து கிறிஸ்தரை நினைத்து கொண்டு அவர் பகவானை உலகத்துக்கு போடுறார் அப்ப எதுல திருப்தி கிடைச்சது அவருக்கு படிப்பு ஆரம்பத்துல பௌதீகத்துல திருப்தி இருந்தது ஆனா போக போக பௌதீகத்துல அதிருப்தி ஏற்பட்டு கிருஷ்ணவனுடைய திருப்தி அடைய அதுல முழு திருப்தி கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் பூர்ணமான திருப்தி இந்த திருப்திங்கிற விஷயம் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒண்ணு ஏன் இந்த திருப்தி ரொம்ப ஆச்சரியமானதுன்னா இந்த உலகத்துல யாரையுமே திருப்திப்படுத்த முடியாது அதுதான் தொழிலாளி எவ்வளவு கடினமா உழைச்சாலும் முதலாளி திருப்தி அடைய மாட்டேங்கிறார் ஆஹ் தொழிலாளிகளே ஓ என தர்மை தொழிலாளிகளே போன வருஷம் நீங்க நூறு கோடி ரூபாய் லாபம் செஞ்சு கொடுத்தீங்க இந்த வருஷம் நூத்தி ஐம்பது கோடி பண்ணுங்க அடுத்த வருஷம் இருநூறு கோடி பண்ணுங்க தொழிலாளி உழைச்சுக்கிட்டே இருக்கா முதலாளி சொல்லிட்டே இருக்கான் இருநூறு கோடி முந்நூறு கோடி நானூறு கோடி அதனால முதலாளிய தொழிலாளிய திருப்தப்படுத்த முடியல முதலாளி என்ன பண்றாரு தொழிலாளிக்கு சம்பளம் கொடுத்துட்டே இருக்காரு அவன் எவ்வளவு சம்பளம் வேணாலும் அவன் திருப்தி அடையல என்கிட்ட இருபதாயிரம் ரூபா தான் சம்பளம் கொடுத்தாங்க எனக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபா கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் நாற்பதாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு இருக்கிறவங்க அறுபதாயிரம் ரூபா கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் அறுபதாயிரம் வாங்கிட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு லட்சம் ரூபா கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் ஒன்றரை லட்சம் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் இப்படியே திருப்தி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு திருப்தி அடையிறதே இல்ல முதலாளி தொழிலாளி கிட்ட வேலை வாங்கிட்டே இருக்காரு திருப்தி அடையல இவர் இன்னும் நிறைய பண்ணணும் இன்னும் நிறைய பண்ணணும் இன்னும் வேலை பண்ணுங்க இன்னும் ஒழுங்க இன்னும் கடினமா ஒழுங்க அப்படின்னு அவரு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு தொழிலாளி எனக்கு சம்பளம் பத்தாது இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் அவரு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு கணவனை மனைவியால திருப்திப்படுத்த முடியல மனைவியை கணவனால திருப்திப்படுத்த முடியல பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை திருப்திப்படுத்த முடியல பிள்ளைகள் பெற்றோரை திருப்திப்படுத்த இப்படியே இந்த திருப்திங்கிறது எப்பவுமே அதிருப்தியா தான் இருக்கு ஜட உலகத்துல யாரையுமே திருப்திப்படுத்த முடியாது நண்பர்களை திருப்திப்படுத்திட முடியாது உறவினர்கள் யாரையுமே திருப்திப்படுத்த முடியாது ஆனா நாம் ஏதேனும் சிறிது ஒரு சேவை செய்து விட்டால் நாம் ஏதேனும் ஒரு சிறியதாக ஒரு சேவை செய்து விட்டால் ஆன்மீக குரு உடனே திருப்தி அடைந்து விடுகிறார் பகவான் உடனே திருப்தி அடைந்து விடுகிறார் தூய பக்தர்கள் உடனே திருப்தி அடைந்து விடுகிறார்கள் நாமும் திருப்தி அடைந்து விடுகிறோம் சிறியதான் ஒரு சேவை பண்ணிருப்போம் ஆஹா என்ன பாக்கியம் இன்னைக்கு எனக்கு பகவானுக்கு வந்து ஒரு மாலை செய்து கொடுக்குற பாக்கியம் கிடைச்சது எனக்கு ஒரு வைஷ்ணவருக்கு சேவை பண்ணும் பாக்கியம் கிடைச்சது எனக்கு வந்து இன்னைக்கு பாகவத கிளாஸ் கேட்க பாக்கியம் கிடைச்சது எனக்கு பக்தருடைய சங்கத்துல போக வாக்கி பாக்கியம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ஆனா எப்படி இருக்கு பூர்ணமான திருப்தி சொல்பவர் கேட்பவர் இருவரும் திருப்தி அடைந்து விடுகிறார் துச்சந்தி சாரமந்திச்சா அதனால கிருஷ்ண உணர்வுல கிடைக்கூடிய திருப்தி இருக்கு இல்லையா அது பூர்ணமானதா இருக்கு யுதிஷ்ட மகாராஜா அத்தகும் பக்தரா இருந்ததுனால அவர் இந்த இக உலக வாழ்க்கைகள் அவரை பாதிக்கல இதுல எல்லாம் அவர் திருப்தி அடையல ஆ எனக்கு எவ்வளவு பெரிய ராஜ்யம் ஓகே சாட்டிஸ்பைட் இன்னும் இல்ல இந்த ராஜ்யம் அவர் திருப்தி படுத்தல 
சரி அழகான மனைவி அவளும் அவருக்கு திருப்தியா இல்ல இதுல எல்லாம் அவருக்கு திருப்தி கிடைக்கவே இல்ல ஏன்னா அவர் கிருஷ்ண உணர்வுல லயத்து இருந்ததுனால இதுல கிடைக்கூடிய திருப்தி நிரந்தரம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சது இந்த மனைவி ஒரு நாள் என்னை விட்டு பிரிந்து விடுவாள் இந்த சகோதரர்கள் என்னை விட்டு ஒரு நாள் பிரிந்து விடுவார்கள் இந்த ராஜ்யம் என் கையை விட்டு போகலாம் ஏற்கனவே இந்த ராஜ்யம் என் கையில இல்ல இந்த மகாபாரத யுத்தத்துக்கு அப்புறம் தான் ராஜ்யம் என் கைக்கு வந்திருக்கு அப்ப என் கைக்கு வந்த ராஜ்யம் என் பலனை விட்டு போகலாம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு நான் ராஜாவா இருக்கேன் நாளைக்கு நான் பூஜா ஆயிடலாம் ஆஹ் இன்னைக்கு நான் ராஜாவா இருக்கேன் நாளைக்கு நான் பூஜா ஆயிடலாம் அதனால எதுவுமே கேரண்டி இல்ல அப்படிங்கறத நன்கு அறிந்து வைத்திருந்தார் யுதீஸ்வர மகாராஜ் அதனால அவர் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா அதனால என்னது யுதீஸ்வர மகாராஜின் பிறப்பும் சிறப்பு வாய்ந்தது போத் ஆல்சோ குளோரியஸ் யுதீஸ்வர மகாராஜ பிறப்பு சிறப்பானது இந்த பௌதிக வசதி பெயர் புகழ் பதவி இதெல்லாம் அவர் கவரவே இல்லை அதுல அவருக்கு திருப்தியே இல்லை ஏன்னா ஏன் அவருக்கு திருப்தி இல்லை முகுந்தோ மனசா முகுந்த மனசோ சம்பாக முகுந்த மனசோ டிம் தே காமக சுரஸ்பர்ஹா முகுந்த மனசோ துஜஹா ஓ பிராமண சேஷ்டர்களே துஜா மீன்ஸ் பிராமணா சூது கோசாமி சொல்றாங்க சௌனகாதி முனிவர்கள்ட்ட ரைமிஷாரியத்துல எண்பதாயிரம் முனிவர்கள் ஒன்று கூடியிருக்காங்க கலியுகம் தொடங்க போது கலியுக மக்களுக்காக யாகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்க சூத கோசாமி வந்தாங்க அவர் ஒரு ஆச்சாரிய ஸ்தானத்துல உட்கார வச்சு வியாசாசிரத்துல உட்கார வச்சு அவருக்கு பூஜை செஞ்சுட்டு அவர்கிட்ட இருந்து பாகவதம் கேக்கு அப்ப அங்க கூடியிருந்த பிராமணர் இடத்துல சூது கோசாமி சொல்றாரு ஓ பிராமண சேஷ்டர்களே பிராமணர்களில் சிறந்தவர்களே ஓ பிராமணர்களே துஜஹா என்ன பிராமணர்களே யுதிஷ்ட மகாராஜா எப்படி இருந்தாரு முகுந்த மனசோ அவர் கிருஷ்ண உணர்வு லைத்து இருந்தார் அவர் கிருஷ்ண உணர்வுல லைத்து இருந்ததுனால இந்த உலகத்தில் எது மேலையும் அவர் பற்றுதல் கொள்ளவில்லை அவர் பற்றுதல் பூரா பகவான் இடத்துல இருந்தது அதனால இந்த தற்காலிகமான விஷயங்கள் அவர் அவர் திருப்தி படுத்துறதா இல்லை அவர் திருப்தி அடையல அவர் இந்த உலகத்துக்கு ராஜா ஆனதுலயும் திருப்தி அடையல அவருக்கு அழகான மனைவி இருந்ததும் திருப்தி அடையல நான்கு சகோதரர் இதெல்லாம் இருந்து திருப்தி அடையல காரணம் என்னன்னா இது அவருக்கு திருப்தி திருப்தி தருவதாக இல்ல காரணம் அவர் கிருஷ்ணனோடு உள்ள லைத் இருந்ததுனால அதுல பூர்ணமான திருப்தி அனுபவிச்சாரு இதெல்லாம் அவர் திருப்தியாக கருதவில்லை அப்படியே திருப்திப்படுத்தக்கூடியதை எடுத்துக்கொண்டாலும் இது தற்காலிகமானது தானே இது தற்காலிகமானது தானே என்றும் மாறாததும் நிலையானதும் பகவத் பக்தி அதனால அந்த பக்தி தோண்டுதான் ஆத்மாவுக்கு பூர்ணமான திருப்தி தரக்கூடியது தூய பக்தி தோண்டுதான் ஆத்மாவுக்கு பூர்ணமான திருப்தி தரக்கூடியது என்பதை யுதிஷ்ட மகாராஜ் நன்கு அறிந்திருந்தார் அதனால என்ன பண்ணார் அவரு முகுந்த மனசா தன் மனதை கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தினார் நேற்று ஒரு வார்த்தை படிச்சோம் இந்த நேற்று படிச்சது நேற்று படிச்சது அழகான வார்த்தை கிருஷ்ண பாதானு சேவையா அவர் தனது அவர் தனது வாழ்க்கைய பகவானது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தினார் தன் புலன்களை பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தினால அவர் புலன்களை வென்றவராக இருந்தார் அதனாலதான் அவர் ராஜரிஷி அவர் புலன்களை வென்றவராக இருந்ததுனால அவர் எதுலையும் பாதிக்கப்படவே இல்லை அதனால நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகத்துல எவ்வளவு பெரிய செல்வந்தனாக இருந்தாலும் அவர் உலகத்திலேயே முதல் தரமான பணக்காரனா இருக்கலாம் பெரிய செல்வந்தரா இருக்கலாம் நிறைய மாட மாளிகை கோபுரங்கள் அரண்மனைகள் என்ன எல்லாம் வச்சிருக்கலாம் ஆனா அவர் வாழ்க்கை திருப்திகரமா இருந்ததான் பார்த்தா இருக்காது திருப்திகரமாக இருக்காது ஏன்னா குப்பை தொட்டில திருப்தி கிடைக்காது குப்பை தொட்டில திருப்தி கிடைக்காது இந்த இக உலக வாழ்க்கை அப்படிதான் இந்த பௌதிக லோக உலகத்துல உள்ள வாழ்க்கை குப்பை தொட்டி மாதிரி தான் அதுல என்ன அழகான குப்பை தொட்டி நம்ம ஊர்ல என்ன பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை எல்லாம் பிரிக்கிறாங்க குப்பை வலிக்க வர்றவ என்னம்மா உன்ன எவ்வளவுலாம் சொல்லியிருக்கேன் குப்பை எல்லாம் ஒன்னா போடாதுன்னு தனித்தனியா போடு அது மக்கும் குப்பை அது மக்காத குப்பைன்னு போடு அப்படின்னு சண்டைக்கு வருவான் அந்த மாதிரிதான் இந்த உலகத்துல செல்வம் பெயர் புகழ் எல்லாம் மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை மாதிரிதான் 
இந்த உலகத்துல கிடைக்கக்கூடிய இந்த ஜட உலகத்துல கிடைக்கக்கூடிய செல்வம் பெயர் புகழ் பதவி பதவி மக்கும் குப்பை செல்வம் பெயர் புகழ் அது மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை என்ன இருக்கு ஒரு சிலருடைய பேர் இன்னைக்கு இருக்கு அந்த மன்னர் அப்படி ஆட்சி பண்ணாரு அவர் பௌதீக இது சாதிச்சாரு அந்த ராஜ்யத்தை கைப்பற்றினாரு இந்த ராஜ்யத்தை கைப்பற்றினாரு இதெல்லாம் மக்காத குப்பை இன்னும் அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க அந்த முகமது பாடை எடுத்து வந்தாரு இவர் பாடை எடுத்து வந்தாரு இது மக்காத குப்பை இந்த குப்பைகள்ல ஒருத்தருக்கு திருப்தி கிடைக்காது இந்த குப்பைகள்ல காக்கைகளுக்கு தான் திருப்தி கிடைக்கும் வரலாற்றுல என்ன சொல்லி இருக்குன்னு போய் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தான் இது கிடைக்கும் இதுல குப்பையில திருப்தி கிடைக்கும் ஆனா தூய பக்தர்களோ அன்ன பறவை போல நம்ம முன்பே பேசின மாதிரி அவங்க தாமரை தடாகத்தில் நீந்தி கொண்டு பருகி கொண்டிருக்கின்றார்கள் பகவானின் தாமரை திருப்பாதத்தில் ஒரு முறை ஏனும் சரணடைந்து விட்டால் அவரை அதை மறக்க முடியாது அதுல முழு திருப்தி அடைந்து விடுகிறார் முழு திருப்தி அடைந்து விடுகிறார் அதனால என்னாச்சு யுதிஷ்டி மகாராஜாவுக்கு இந்த பௌதிக வசதி பேர் புகழ் செல்வம் இதெல்லாம் அவர் கவரவே இல்லை அவருக்கு திருப்தி தரவும் இல்லை இந்த உலகத்துல யுதிஷ்டிர மகாராஜா போல ஒரு நபர்களை காண்பது அரிது அதனாலதான் அவருடைய சரித்திரம் படிக்க படிக்க கேக்க கேட்க நமக்கும் அந்த மாதிரி பௌதிகத்துல பற்றின்மை இதுல கவரப்படக்கூடாது பொய் கர்வம் பொய் அகங்காரம் இதெல்லாம் வீண் நம்மை வந்து அழித்து விடும் அதற்கு யுதிஷ் மகாராஜ் இடம் கொடுக்கவே இல்லை நீங்க வேணா கண் கூட பாருங்க இன்னைக்கு சமுதாயத்துல பெரிய பெரிய பணக்காரர் பெரும் பணக்காரர்கள் கோடிக்கணக்கான சம்பாத்தியம் கோடிக்கணக்கான சம்பாத்தியம் பெற்றிருக்கும் பெரும் பணக்காரர்கள் கோடிக்கணக்கான சம்பாத்தியம் பெறும் சினிமா நடிகர்கள் கோடிக்கணக்கில் ஊழல் செய்யும் அரசியல் பரிச்சாளிகள் இவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்காங்களா திருப்தியோடு இருக்காங்களா திருப்தி இல்லவே இல்லை திருப்தியே இல்லை அரசியல்ல வந்து பெரும் ராஜதந்திரியா இருக்காரு திருப்தி இருக்கா திருப்தி இல்லை என்ன சொல்றாங்க எனது தொண்டர்கள் என்னை அவமானப்படுத்துகிறார்கள் எனக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது எனக்கு திருப்தி இல்லை வாழ்க்கையில ஆனா பதவியில் இருக்காங்க திருப்தி இல்லை பல சினிமா பாடம் நடிச்சு பெரும் புகழ் வாங்கிச்சு வாழ்க்கையில திருப்தி இருக்கா திருப்தி இல்லை எனது வாழ்க்கையை ரொம்ப கவலைக்கிடமாக இருக்கின்றது அப்படின்னு பேட்டி கொடுக்குற பெரிய பெரிய சினிமா நடிகர்கள் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு திருப்தி இல்லை என் வாழ்க்கையை கவலைக்கிடமாக இருக்கின்றது பெரிய பெரிய தலைவர்கள் ஆ நான் இந்த பதவியில் இருக்கின்றேன் எனக்கு பொறுப்புகள் அதிகம் ஆனால் என் தொண்டர்கள் என்னை ஏலனம் செய்கின்றார்கள் என்னை அவமானப்படுத்துகிறார் எனக்கு வாழ்க்கையில் திருப்தி இல்லை தூக்க வர மாட்டேங்குது என்ன காரணம் அவங்க இதுக்குள்ளேயே தேடிட்டு இருக்காங்க குண்டு செட்டிக்குள்ளேயே குதிரை ஓட்டிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஊர்ல என்ன சொல்லுவாங்க குண்டு செட்டிக்குள்ளேயே குதிரை ஓட்டிட்டு இருக்காங்க மென்றதே மென்று கொண்டிருக்கின்றார் இதை விட்டு வெளியே வரணும் இதை விட்டு வெளியே வந்தா ஆ எங்க போகணும் தாமரை குளத்தை தேடி போனா அங்க அவங்களுக்கு முழு திருப்தி கிடைக்கும் ஆனா போக மாட்டாங்க நாங்க ஏன் தாமரை குளத்தை தேடி போக வேண்டும் எங்களுக்கு குப்பையே நன்றாக இருக்கின்றது எங்களுக்கு குப்பையே நன்றாக இருக்கின்றது தாமரை தாமரை குளம் வேண்டாம் எங்களுடைய நோக்கமே தாமரை குளத்தை அழிப்பதுதான் எங்களது நோக்கமே இன்னைக்கு விஞ்ஞானிகள் சினிமா நடிகர் அரசியல்வாதிங்க நோக்கமே என்னது அன்ன பறவைகளை கொல்ல வேண்டும் காக்கைகள் கூட்டத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் அன்ன பறவைகளை கொன்றுவிட்டு தாமரை குளங்களை மூட வேண்டும் அன்ன பறவைகளை கொல்ல வேண்டும் காக்கைகளும் குப்பை தொட்டிகளையும் அதிகரிக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதுல அவங்க உறுதியா இருக்காங்க அப்படிங்கறதுல உறுதியா இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க தாமரை குளங்களை அதிகரிக்க வேண்டும் அன்ன பறவைகளை அதிகரிக்க வேண்டும் அதுல அவங்க உறுதியா இருக்காங்க காக்கைகளையும் தொட்டிகளையும் குப்பை தொட்டிகளையும் உருவாக்குவதில் திருப்தி அடைந்து விடுகிறார்கள் இந்த காக்கை கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்க அன்ன பறவைகளையும் தாமரை குளத்தையும் ஏற்படுத்துவதில் திருப்தியாக இருக்கின்றார்கள் பக்தர்கள் அவங்க என்ன பண்றாங்க கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி பண்றாங்க பல்வேறு ஆலயங்களை தோற்றுவிக்கின்றார்கள் உலகம் முழுதும் பிரச்சாரம் செய்கின்றாங்க பிரபுபாதர் வந்து ஒரு அன்ன பறவை அவர் எப்பவுமே கிருஷ்ணாவுடைய புகழ் பாடிண்டு உலகம் முழுதும் பிரச்சாரம் பண்ணி நிறைய மையங்களை நிறுவனர் 
அப்ப இஸ்கான்ங்கிறது ஒரு தாமரை குளம் இங்க வர்றவங்க எல்லாம் அன்ன பறவைகள் இங்க என்ன பண்றாங்க இந்த தாமரை குளத்துல வந்து பகவானுடைய தாமரை பாதத்துல புகழிடம் கொண்டு முழு திருப்தி அடைந்து விடுகிறார் அதனால நம்முடைய நோக்கம் என்னது இஸ்கான் மையங்களை அதிகப்படுத்துறதுதான் கிருஷ்ண பக்தி கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தை உலகெங்கும் புரோபாடி போதனைகள் அவருடைய புத்தகங்களை உலகெங்கும் பிரச்சாரம் செய்யறதுதான் அப்படி என்ன பண்ணலாம் இந்த காக்கைகள் எல்லாம் வந்து அன்ன பறவையா மாத்தலாம் இந்த குப்பை தொட்டி எல்லாம் சுத்தம் பண்ணி அத தாமரை குளமா மாத்தலாம் ஆனா அதை கை வைக்கும்போது அவனுக்கு கோவம் ஆ இங்க வந்து ஏன் கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் பண்றீங்க இது குப்பை தொட்டி இங்க வராதீங்க போங்க அப்படின்னு அவங்க சண்டைக்கு வருவாங்க ரோபார் வந்து எழுதிருக்காரு தண்ணி அறிவு விஞ்ஞானம் தண்ணி அறிவு விஞ்ஞான புக்கில் பிரபுபாருக்கும் ஒரு சீடருக்கும் உரையாடல் நடக்கும் பிரபுபார் சீடர்கள் சொல்றாங்க பிரபுபார் மக்கள்லாம் எப்பவுமே எங்களை வந்து குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இவங்க வந்து யார் கூட சேர மாட்டாங்க இவங்க ஒரு தனி இயக்கமா இருக்காங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா இவங்க பிரேயர் பிரேயர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இவங்க திலக்கெல்லாம் போட்டிருக்காங்க இவங்க எல்லாம் நம்ம கூட சேர மாட்டாங்க அப்படின்னு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க பிரபுபா சொன்னாரு ஆமா அவங்க நாய் கூட இருக்குன்னு ஆசைப்படுறாங்க நம்ம கடவுளோட இருக்குன்னு ஆசைப்படுறோம் அவங்க நாய் கூட இருக்க வேண்டாம் நீங்க எங்க கூட வாங்கணும் அவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆனா அவங்க நம்மளை கூட சொல்றாங்க அவங்க என்ன வர்றாங்க டாக் அவங்க கடவுளுக்கு சேவ பண்ண கூப்பிட்டா நாய் கூட சேவ பண்றாங்க ஆஹ் அவங்க நாய் கூட இருக்காங்க நாய் வந்து தீண்ட தகாத ஒரு உயிரினம் அவங்க நாய் கூட வாழ்றதுனால அவங்களும் தீண்ட தகாத நிலையில தான் இருக்காங்க ஆனாலும் பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க போய் அவங்களை கூப்பிடுறாங்க வாங்க நாய விட்டுட்டு இங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்ல கேட்க மாட்டேன் ரோபா அவங்க எங்களை இந்த அரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தார் மூளை சலவை பண்றாங்க பிரெயின் வாஷ் பண்றாங்க அப்படின்னு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க யாரோ பக்தர்கள் பிரச்சாரத்துக்கு போனா என்ன சொல்லுவாங்க ஆஹ் வந்துட்டீங்களா எங்களை பிரெயின் வாஷ் பண்ண வந்துட்டீங்களா ரோபா சொன்னாரு ஆமா அவங்க மூளையில் நிறைய அழுக்கு இருக்குன்றது அதை சுத்தப்படுத்துற பணி செய்யறோம் அது நல்ல விஷயம் தானே யாராவது வீட்டுல ரொம்ப அழுக்கு இருந்ததுன்னா அதை கிளீன் பண்றாங்க அப்படியே அழுக்கிலேயா படுத்து கிடப்பாங்க அதை சுத்தம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நீங்க அசுத்தமா இருக்கீங்க நாங்க சுத்தம் பண்றோம் வரோம் அதுல என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டது நீங்க எல்லாம் அசுத்தமா இருக்கீங்க நாங்க உங்களை சுத்தம் பண்ண வரோம் அதுல என்ன பிரச்சனை அதனால ரோபார் இயக்கத்தோட மிக முக்கியமான குறிக்கோள் என்னன்னா இந்த துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிற பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு கட்டுண்ட வாழ்க்கையில திருப்தி அடையாமல் மேலும் மேலும் திருப்தி கிடைக்குமாறு தேடிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அழகான அருமருந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம ராம ஹரே ஹரே நாம ஜபம் பகவானுடைய தாமரை பாதம் தூய பக்தி தொண்டு பகவத்கீதை பாகவதம் புரோபார் புஸ்தகங்கள் இதெல்லாம் தான் அந்த ஆத்மாவுக்கு முழு திருப்தி தரக்கூடியதுன்னு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா முதல் இதை நம்ம அனுபவிக்கணும் நம்ம இதுல முழு திருப்தி அடையணும் அப்பதான் என்னால ஆஹ் இதுல இவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கே அப்படின்னு கொடுக்கணும் அதனால இதை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் இந்த திருப்தியை பூர்ண திருப்தியை மக்களிடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கறது நமக்கு அரும் பணி அப்ப எல்லாருமே யுதீஸ்வரி மகாராஜரை போல பக்தி தொண்டுல ஆனந்தம் அனுபவிக்கலாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஜெயஸ்ரீல பிரபாதுக்கு